ที่นี่คือดินแดนสุดขอบชายแดนของประเทศไทยในภาคอีสานเป็นจังหวัดที่โคตรมีสเสน่ห์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธามีตำนานพญานาคที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานเป็นจังหวัดที่ตั้งของประติมากรรมสุดอลังการมีวัดศักดิ์สิทธิ์ครับที่เชื่อกันว่าเชื่อมต่อกับถ้ำพญานาคมีพระธาตุที่อายุนานนับร้อยปีและจุดชมวิวที่มองเห็นได้ทั่วทั้งฝั่งแม่น้ําโขงและนี่คือจังหวัดหนองคายดินแดนริมฝั่งโขงถือว่าอลังการเนี่ยสำหรับจังหวัดหนองคายนะครับเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยเราเนี่ยแหละนะมีพรมแดนนะครับติดอยู่กับประเทศสปปลาวนะครับโดยมีแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นตัวแบ่งเขตนั่นเองนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานเกือบ200ปีมาแล้วนะและถ้าพูดถึงหนองคายในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสงครามปราบห่อซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญของจังหวัดนี้เลยนะครับโดยกลุ่มชาวห่อซึ่งเป็นกบฏชาวจีนที่เรียกว่ากบฏไท่ผิงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านราชวงศ์ชิงครับที่ปกครองประเทศจีนในสมัยนั้นนั่นเองแต่เมื่อโดนราชสำนักของราชวงศ์ชิงปราบปรามอย่างหนักกลุ่มชาวห่อครับก็ได้หนีมายังทางใต้ของจีนจนได้เข้ามารุกล้ําพื้นที่ส่วนหนึ่งของฝั่งลาวซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังเป็นดินแดนของไทยอยู่นะครับซึ่งการปราบห่อเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่ยืดเยื้อมานานในระหว่างปีพศ2418จนถึง2428ก็คือ10ปีเลยทีเดียวนะที่มีการปราบอยู่หลายครั้งครับซึ่งการปราบในปีพศ2428เนี่ยกลุ่มห่อเนี่ยได้เข้ามารุกรานจนถึงพื้นที่เมืองเวียงจันทร์ที่อยู่ริมแม่น้ําโขงเข้ามาก่อความวุ่นวายต่างๆนะครับทั้งการปล้นสะดมและสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านครับทางไทยเนี่ยนะครับจึงได้มีการส่งแม่ทัพและกองกําลังเพื่อไปปราบปรามโดยตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองหนองคายของเรานี่เองและสุดท้ายครับก็สามารถปราบกลุ่มชาวห่อได้สําเร็จครับภายหลังเนี่ยจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบห่อไว้ที่เมืองหนองคายเพื่อบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียสละชีวิตในสงครามเพื่อปกป้องดินแดนเอาไว้นั่นเองและปัจจุบันนะครับในแต่ละปีเนี่ยทางหนองคายก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับอนุสาวรีย์นี้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกนะฮะและตอนนี้เรามากับที่จังหวัดหนองคายครับซึ่งเราขับรถมาจากอุดรน,นะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าหนองคายเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่แบบบริเวณชายแดนของประเทศไทยอยู่ติดกับลาวเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวรอบๆหนองคายกันนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่แบบเป็นคาเฟ่ที่อยู่เป็นทางเชื่อมระหว่างอุดรแล้วก็เพิ่งเข้ามาหนองคายหยกๆเลยนะฮะแล้วต่อเส้นทางครับเราใช้มงใช้แมพไปทุกอย่างดูก็ผมใช้อินเทอร์เน็ตของ a s นะครับก็หลายๆจุดเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ 5G ได้เลยนะครับดูแผนที่ดูแมพอะไรได้อย่างสบายใจนะเดี๋ยวตอนนี้เราขอแวะซื้อกินกาแฟก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเล่นที่ร้านที่มีชื่อว่าไร่ชัดนายนั่นแหละฮะไปโอเคเขามีครัวคุณฉัดนะครับกินข้าวได้แต่นี่โอ้โหเพราะคุณลุนช่องเอ้ยเป็นคาเฟ่ที่อลังเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกเห็นข้างหน้าเมื่อก็ไม่มีอะไรมีลำธารไหลเย็นเห็นตัวปลาโอ้โหสุดเหมือนกันนะอุ้ยนี่เขามีที่นั่งข้างในนะแล้วก็นั่งห้อยขาได้ดูดิเราลงไปข้างล่างกันนะครับคือมันมีทางเดินลงไปได้นะแล้วก็แบบไปอยู่ตรงริมน้ําเลยอ่าผ่านศาลก่อนไหว้ศาลหนึ่งทีครับสาธุนี่ข้างล่างมีชิงช้าชิงช้าชิงช้าไม่ใช่ชิงคนมาขอเม็ดผมชอบเปียกผิดคือผมติดมาตั้งแต่เด็กและตะโกนพร้อมกันว่าวิวศาลสวยมากคือหน้าทางเข้าวัดผาตากเสื้อนะครับและข้างหลังของเรานะครับเป็นวิวแม่น้ําโขงที่มองเห็นข้ามไปยังฝั่งลาวเดินมาแล้วฮะตรงนี้ก็คือหน้าผานะครับเนี่ยโอ้แบบวิวสวยมากเห็นวิวโขงแบบสุดลูกหูลูกตานี่คือดินแดนทางคือฝั่งลาวนะครับเรามาตะโกนพร้อมกันหนึ่งรอบครับว่าวิวโขงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตรงเนี้ยอดีตเคยรุ่งเรืองนะฮะมีร้านค้าเยอะเนี่ยแปลว่าคนน่าจะมาถ่ายรูปเยอะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนไม่ได้ประกอบกิจการมานานแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อเหตุใดเอาล่ะเข้าไปในวัดดีกว่าต้องบอกนะครับว่าจังหวัดหนองคายเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะและน่าสนใจหลายๆที่เลยนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไปวัดเนี่ยไม่ได้ชอบทําบุญเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อหรอจริงๆต้องบอกว่าในภาคอีสานนะครับวัดแต่ละที่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะฮะอย่างวัดแรกที่เรามาครับที่นี่คือวัดผาตากเสื้อตั้งอยู่ในตําบลผาตั้งอําเภอสังคมคือที่มาของวัดนี้เนี่ยนะครับเริ่มมาจากมีพระอยู่องค์หนึ่งครับท่านเนี่ยนะครับมักจะปีนเขาตรงเนี้ยเพื่อขึ้นมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้านบนใช่ไหมซึ่งเวลาขึ้นมาแต่ละทีครับก็ต้องปีนหินบ้างหรือใช้ถาวรในการพยุงตัวเองขึ้นไปบ้างจนบางครั้งครับท่านก็พลาดนะฮะตกลงมาบ้างครับก็เลยได้รับบาดเจ็บฮะภายหลังเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่เคารพนับถือครับก็เลยได้สร้างทางให้ท่านได้ขึ้นไปต่อเติมมาเรื่อยๆครับไปไปมากลายมาเป็นวัดในปัจจุบันนั่นเองซึ่งที่นี่นะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของวิวธรรมชาติที่ต้องบอกว่าสวยมากๆนะฮะเรากําลังเข้าไปในวัดนะครับผาตากเสื้อคือตรงเนี้ยที่วัดเนี้ยคือนอกจากจะมาทําบุญแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะไปดูผาตากเสื้อหน้าผาก็คือวิวไอเดียอันเดียวกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าตรงนี้อาจจะสวยกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนสกายวอล์กวิหารพระนอนอุโบสถมนดบเราไปดูไอ้ตรงหน้าผาก่อนไหมนี่ฮะพอเดินทะลุมาเนี่ยปุ๊บคุณก็จะเจอกับวิวเมื่อกี้แหละแต่ผมว่าตรงเมื่อกี้สวยกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มีรั้วเพราะแต่ตรงนี้ก็สวยนะใครบอกไม่สวยอ๋อนี่มันมีทางเดินออกไปตรงหินแล้วก็น่าจะถ่ายรูปได้ลองดูซะหน่อยอะผมบอกไว้ก่อนน้องๆเด็กๆอันตรายนะครับไม่ต้องตามนะครับเฉพาะคนที่ชอบแอดเวนเจอร์แล้วก็แข็งแรงและสติดีเท่านั้นนะครับที่จะไปถ่ายตรงนั้นได้นี่ฮะวัดพาตากเสื้อตรงนี้ก็คือเป็นสกายวอล์กตรงนี้วิววิวสวยมากเลยแบบมันเห็นแหลมเข้าไปเขาเขียนนะฮะสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยวัดพาตากเสื้อคือจริงๆไอ้พวกเนี้ยเขาจะมีให้ใส่เพราะว่ากระจกมันจะได้แบบไม่เปื้อนแต่จริงๆทุกวันนี้ก็คุณอยู่ดีนะฮะแล้วออกมานะครับตรงนี้แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าวิวโค้งวัดนี้นะครับเขาจะมีสกายวอล์กนะครับที่เป็นจุดชมวิวยอดนิยมโดยพื้นสกายวอล์กเนี่ยเขาจะทํามาจากกระจกใสครับทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวด้านล่างที่เป็นป่าและด้านหน้าที่เป็น2ฝั่งแม่น้ําโขงได้เลยนะแต่จริงๆแล้วนะครับถึงไม่ขึ้นสกายวอล์กนะครับเดินไปจุดไหนของวัดครับก็จะเห็นวิวสวยๆอยู่ดีนะและถ้าเกิดว่าใครที่กลัวความสูงนะครับก็อาจจะรู้สึกหวาดเสียวนิดนึงครับเวลามาที่นี่นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกที่นะครับเขาทําไว้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับซึ่งเขาก็เรคคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวตอนเช้าเนี่ยนะเราอาจจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้าและเป็นวิวริมสองฝั่งโขงก็ได้นะครับรถก๊อฟยังคุมตีมคิดดูเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามครับเป็นเมืองของสังทองคือตรงข้ามฝั่งลาวเนี่ยเขาก็เลยทํารูปเจ้าเงาะเอาไว้ตรงนี้นะฮะเป็นแบบเมืองพี่เมืองทองกันเป็นสัญลักษณ์นี้นี่เองมาต่อกันที่วัดต่อมานะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับนี่คือวัดหินหมากเป้งตั้งอยู่บ้านไทยเจริญตําบลพระพุทธบาทนะครับอำเภอสีเชียงใหม่โดยชื่อของวัดหินหมากเป้งนะครับมีที่มาจากชื่อของหิน3ก้อนครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเป็นหินที่ยืดออกมาและตั้งเรียงกันอยู่ริมแม่น้ําโขงเลยนะซึ่งจะมีการเล่าเรื่องต่อๆกันมานะครับว่าจากคนเล่าคนแก่บ้างน,นะครับเขาบอกว่าหินก้อนแรกเนี่ยเป็นของเมืองหลวงพระบางครับส่วนก้อนที่2เนี่ยเป็นของบางกอกและก้อนที่3เป็นของเวียงจันทร์และในอนาคตครับผู้ปกครองเมืองทั้ง3เนี่ยนะครับจะมาสร้างหินหมากเป้งนี้ให้เจริญฮะรวมถึงเรื่องเล่าที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่แถบเนี่ยเคยเป็นดินแดนที่มักมีอาถรรพ์และก็สิ่งลี้ลับครับเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะบริเวณใต้หินหมากเป้งเนี่ยนะครับลึกลงไปครับจะมีถ้าที่เป็นที่อยู่ของพญานาคครับโดยเฉพาะในวันออกพรรษาครับบริเวณวัดเนี่ยก็เคยมีบ้างไฟพญานาคพุ่งออกมาจากน้ําเลยนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นดวงไฟที่พญานาคเนี่ยปล่อยออกมาให้เราเห็นนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับโอเคครับแวบมาต่อมานี่คือวัดหินหมากเป้งนะฮะที่เราอยากมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัดที่สร้างอยู่บนแบบผาริ
ตรงนั้นคือลานชมวิวแม่น้ําของครับคือเดินออกไปได้นะเหมือนเขาบอกตรงเนี้ยคือใต้เราเนี่ยครับมันจะมีหินหมากเป้งใช่ไหมหินหมากเป้งที่เขาบอกนี่คือก้อนที่2ก็คือเรายืนอยู่บนหินนั่นแหละตอนเนี้ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราต้องมองจากข้างล่างขึ้นมาโอ้โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราหาวิธีถ่ายก่อนนะทุกคนคือถ้ามันจะเห็นหินเราจะมาเห็นหินหมากเป้งได้เนี่ยเราต้องมองมาจากฝั่งเรานะครับหรือไม่ก็นั่งเรือผ่านหรือไม่ก็วิธีสุดท้ายที่เราใช้ก็คือว่าบินโดรนนะฮะแต่เราก็บินใกล้ๆฝั่งเรานะไม่ได้บินไปฝั่งดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีลานหินที่ชมวิวโขงคือเราสามารถถ่ายรูปจากฝั่งวัดนะฮะแล้วก็ให้คนไปยืนฝั่งนู้นก็จะเท่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราขับรถมาถึงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับก็คือจากหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราสามารถที่จะข้ามไปประเทศลาวได้เลยคือหมายความว่าถ้าคุณมาเที่ยวหนองคายอ่ะจริงๆแล้วคุณข้ามไปเที่ยววิงจันอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแบบง่ายๆเลยก็คือแบบใช้บัตรประชาชนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะผมจำไม่ได้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ว่ามันสามารถข้ามไปเที่ยวได้เลยนะแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วสะพานเดี๋ยวซ้ายมือทุกคนรอดูพร้อมกันและตะโกนพร้อมกันว่าสะพานมิตรภาพอย่างแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าสะพานข้ามจากไทยไปฝั่งลาวแห่งแรกเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดหนองคายนี่แหละครับมีชื่อสะพานว่าแน่นอนทุกคนคุ้นอยู่แล้วแหละสะพานมิตรภาพไทยลาวนั่นเองครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงซึ่งเชื่อมจากอําเภอเมืองหนองคายนะครับไปยังเมืองท่าเดือประเทศลาวและปัจจุบันนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์มีอยู่ทั้งหมด4แห่งด้วยกันนอกจากหนองคายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ที่มุกดาหารนครพนมและก็เชียงรายและแห่งที่5ครับกําลังสร้างอยู่ที่บึงการครับซึ่งมีแผนว่าจะเปิดใช้ในปีพศ2 5 6 7นั่นเองโอเคครับเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้คือในหนองคายแล้วนะตรงนี้ก็คือลานวัฒนธรรมนะครับเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขงมองไปฝั่งนู้นครับเป็นสปปลาวนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับที่นี่คือลานวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดลำดวนในเมืองหนองคายเลยคือตรงนี้มันเหมือนกับลานอเนกประสงค์นะครับที่มีไว้ใช้ให้กับชาวหนองคายทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงใช้ในงานเทศกาลแล้วก็ประเพณีต่างๆของจังหวัดด้วยนะซึ่งจุดเด็ดของลานนี้ครับจะมีพญานาคขนาดใหญ่2ตัวเนี่ยตั้งอยู่คู่กันเราก็มาถ่ายรูปสวยๆซะหน่อยเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คของจังหวัดหนองคายไปแล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีมูลนิธิซึ่งเป็นลักษณะเหมือนวัดจีนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันก็บรรยากาศดีนะคนชอบมาทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่แถวนี้กันแล้วดูชิวนะเพราะข้างล่างก็แบบมีบ้านที่เป็นบ้านแพรอย่างเงี้ยนะเขาน่าจะไว้แบบกินข้าวอะไรอย่างงี้ป่ะแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วพญานาคไม่ธรรมดานะครับพ่นน้ำซะด้วยถ้าใครอยากได้อุ่นได้กุศลนะครับก็ไปโดนน้ําพญานาคสักนิดนึงนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮงทุกคนจะเห็นว่านะครับตรงนี้มีวัดเยอะมากนะฮะมีวัดอยู่ข้างหลังผมวัดลำดวนและข้างหลังผมเนี่ยมีเป็นเหมือนน่าจะเป็นวัดจีนนะอันนี้ก็ดูน่าจะถ่ายรูปได้ฮะอ่ะเดินไปดูรูปกันซะหน่อยเราจะล่องเรือไปไหว้พระธาตุกลางน้ำก็คือต้องเหมาเรือไปนี่ฮะเรือลอยอังคารถ้ามาวันจันทร์เราทำไงต้องรอวันหนึ่งเฮ้ <coughs> นี่มันมีพระธาตุอยู่กลางน้ำครับก็คือเป็นหินที่แหลมขึ้นมาแล้วเขาก็เอาสักอย่างเนี่ยไปพันๆไว้ให้เป็นให้รู้ว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นก็จะมีอัตราค่าบริการเรือครับลอยอังคารค่าปักธง500แต่ถ้าไหว้พระธาตุเฉยๆครับ1นึคน200ก็คือเหมา10ถึง20คนคนละ20แล้วแต่แล้วแต่ใจนี่ครับเสื้อชูชีพครับผมใส่สีหนูนี่โชว์ซะหน่อยไปไปไปไปนี่เราให้ดูนะครับพระธาตุกลางน้ำเมืองหนองคายเมื่อปี2411ก็คือเป็นคณะสำรวจของก่อนที่แบบจะพังแล้วก็เหลือตรงนี
อีกหนึ่งอันซีนะครับของหนองคายนี่คือพระธาตุล่าหนองหรือว่าพระธาตุกลางน้ําเป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําโขงเลยนะครับซึ่งมีการพูดถึงการสร้างพระธาตุนี้อยู่ในหนังสืออุรังคธาตุนะครับหรือที่เรียกว่าตำนานพระธาตุพนมนั่นเองที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจากอินเดียนะและได้แบ่งเอาไว้ในพระธาตุ6แห่งซึ่งของพระธาตุล่าหนองเนี่ยนะครับบรรจุส่วนของพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาเก้าองค์เอาไว้โดยจากการสำรวจของนักโบราณคดีนะครับทำให้รู้ว่าพระธาตุเนี่ยนะครับมีฐานกว้างอยู่ที่ 17.2 เมตรและความสูง 28.5 เมตรก่อนที่สุดท้ายครับจะหักเป็น3ท่อนนะฮะและคาดว่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่ 20-22 ซึ่งในตอนแรกนะครับพระธาตุนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําเขตวัดพระธาตุหนองคายครับแต่ว่าถูกกระแสนะครับค่อยๆซัดไปเรื่อยๆซัดมาเรื่อยๆครับจนน้ำเนี่ยซัดมาอยู่ตรงกลางน้ําแทนแต่ถ้าช่วงไหนครับน้ำลดเยอะๆนะครับองค์พระธาตุเนี่ยก็จะโผล่มาให้เราเห็นกันคนเนี่ยนะครับก็มักจะล่องเรือไปไหว้องค์พระธาตุกันที่กลางน้ําเลยนะหรือจะมาลอยอังคารก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงปัจจุบันนี้ครับก็มีการสร้างพระธาตุแบบจําลองเนี่ยเอาไว้บนฝั่งอีกด้วยแหละลําอื่นเนี่ยเขามาไหว้นะเขาก็จะเนี่ยชิดชิดไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นเห็นไหมครับเขาจะปูเป็นแบบเหมือนพรมเอาไว้ให้ให้คนที่อยากไหว้เนี่ยก็คือได้เข้าไปไหว้แบบใกล้ชิดข้างหน้าเลยเรียบร้อยครับจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับคือการที่ต้องนั่งเรือเพื่อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางน้ํามีที่หนองคายนะครับโอ้แล้วบรรยากาศดีมากเลยจริงๆไอ้ตรงเมื่อกี้ลาวัฒนธรรมอ่ะผมว่าตอนเย็นๆน่าจะคึกคักนะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้ร้านกำลังมาตั้งแบบเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่มีคนเดินนะคือบรรยากาศมันเหงามากอะ่ะดูเขาสิเหงาไหมแต่ร้อนเลยกาศมันร้อนอยู่เดี๋ยวเราเข้าโรงแรมนะครับที่รักเราคืนนี้ชื่อว่าสินโสภาสินโสภามันเป็นยังไงถ้าเป็นโฮสเทลแต่ว่าแบบมันมีความแบบเป็นบ้านไม้เสียวขาวแบบคลาสสิกอ่ะแกลเลอรี่ข้างในแบบถ่ายรูปได้ใช่ถ่ายกันเลยสวัสดีครับจะบอกว่าตอนนี้เราจอดอยู่ริมโขงนะพาที่จะตกแล้วนะฮะเราก็ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้างก็คือสปปลาวใช่ไหมอ่าเมื่อกี้นั่งรอทีมงานไปเก็บฟุตเพิ่มเติมนะฮะก็นั่งเปิดเน็ตเปิดแมปไปคือตอนนี้นะครับทุกคนนี่ขนาดเราอยู่ตรงชายแดนตรงนี้ก็เป็นสัญญาณ 5G ของ AIS นะครับสัญญาณเต็มเต็มทุกขีดทุกแม็กนะครับเพราะฉะนั้นใครมาทําบุญนะครับจะเปิดแมปนั่งรอคนทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่าได้หมดเลยนะตอนนี้สัญญาณมันเต็มเปี่ยมถึงแล้วนะฮะที่นี่เป็นโฮสเทลนะครับแล้วก็เป็นอาร์ตแกลเลอรี่แล้วเหมือนจะเป็นคาเฟ่เรื่องมั้งเพราะว่าไม่เห็นมีคนเข้ามากินกระโปรงกาแฟกันนะฮะโอเคเข้าไปเช็คอินกันนักงานต้อนรับเจออีกแล้วครับแมวเปิลเองนอนโดยทําตรงนี้เนี่ยหงาหาวหาวซะหน่อยโชว์เอมานูฮายกูทําไมเดี๋ยวกูก็ขึ้นมาสลชหน้าให้กูไปดีกว่านี่ครับโอ้ห้องสวยงามฮะอันนี้คือห้องที่ผมนอนนะครับเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็จะมีห้องที่เป็นแบบเป็นห้องส่วนตัวแต่ว่าห้องน้ํารวมแล้วก็มีห้องที่เป็นโพสเทลแบบห้องห้องรวมแบบ4ี่ห้าหกเตียงเนี่ยฮะนี่ห้องสวยมากนะเขาตกแต่งสวยมากนี่มีลายไทยลายพญานาคครับอยู่บนหัวเตียงเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะฮะจริงๆมันมีร้านเยอะมากนะมีร้านแบบว่าริมโขงแล้วก็ที่นี่มันจะมีเรียกว่าอะไรนะแดงแหนมเนืองใช่ไหมที่ดังๆนะแต่ว่าอีกร้านหนึ่งที่เราหาข้อมูลไว้ก็คือดีดีโภชนานะครับพอดีวันนี้อยากกินข้าวต้มอยากกินแบบอาหารหลากหลายหน่อยก็เดี๋ยวไปดีดีโภชนานะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเนี่ยประมาณ800กว่าเมตรนะครับเดินมาสิบนาทีถึงก็ไปกินนู่นเลยแล้วกันจบๆไปครับพวกเราเขียนหน้าครับเปิดมา40ปีนะครับเป็นร้านเก่าแก่คํานี้มันใช้ได้เสมอนะฮะที่ไหนเก่าแก่เราต้องมาแปลว่าอยู่ได้ครับตอนนี้มากินเร็วมากนะคือเพิ่งเปิดไม่นานตอนนี้วันห้าโมงครึ่งยังไม่ค่อยมีลูกค้าก็เลยรีบมากินก่อนโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนี่เราจะเซตติ้งอะไรไปก็ลืมของเขาเรากินแล้วครับเริ่มจากหนึ่งในเมนูผักที่ผมกินได้นะครับนั่นคือต้มจับสายอร่อยใช่ไหมต้มเหล็ก
คู่เอบอกว่าถ้าคู่สดเนี่ยจะแกะโดยไม่ใช้มือได้ขอชิมยำปลาตะลิบก่อนทอดกรอบอร่อยเมนูอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ปลาช่อนดีดีชิมเลยหวานหวานจะเผ็ดนิดนิดอาหารอร่อยครับเท่าที่ลองสั่งมาหกอย่างก็อร่อยทุกเมนูอร่อยโอเคเลยมาทำใจเดี๋ยวรอดูตอนที่ตังว่าราคาประมาณไหนกับข้าวผมอย่างข้าวโขนหนึ่งนะว่าราคาเท่าไหร่อิ่มอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับราคาทั้งหมด 1,240 บาท6อย่างมีขนมด้วยข้าวหนึ่งโถน้ำขวดใหญ่น้ำแข็งสองถังประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วก็นอนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปอีกสัก 2-3 ที่ในหนองคายตอนเย็นเริ่มคึกคักนะบรรยากาศในเมืองแบบเริ่มมีรถออกมามีคนคือตอนแรกมันเงียบเหงามากจนนึกว่าไม่มีคนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือรถที่ใช้พาหนะในการเดินทางของที่นี่นะฮะโอเคครับทางมาแล้วนะครับไปจากดีดีโภชนาไปสิงโซพาคิด60บาท4คน60บาทก็คนละ15บาทนะครับก็ไปครับนั่งไปอยากลองก็เลยนั่งมาสรุปนะครับเมื่อกี้นะฮะเขาคิด50บาทนะครับ4คนก็ร้อยแค่สิบาทซึ่งผมไม่รู้ครับว่าราคานี้หรือเปล่าตีง่ายว่าโลนึงจากเมื่อกี้นี้มานั่งรถอย่างเงี้ยเป็นราคาที่ถูกต้องไหมนั่ง4คนก็ฝากเพื่อนๆหนองขายช่วยกันตอบนะฮะแต่ว่าผมชอบนะมันเย็นดีนะฮะมาเข้านอนที่โรงแรมเนี่ยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะฮะก็ตอนนี้เช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวกินกันต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองหนองคายนะซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนของประเทศไทยติดกับสปปลาวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือถ้าใครจะมาเที่ยวมาทํางานอะไรเนี่ยทำงานได้สบายนะเพราะว่าตรงแถวนี้ครับสัญญาณ 5G เต็มเปี่ยมนะครับนี่เวลาเราจะทํางานใช่ไหมส่งไฟล์อัปโหลดดาวน์โหลดทําสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือมันเน็ตมันแรงมากอะ่ะเพราะนั้นมันสามารถใช้งานได้บางทีคุณไปพักบางที่พักแล้วแบบไวไฟเขาเบาอย่างเงี้ยก็ถ้ามี 5G นี่คือแบบสะดวกก็อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองนี่ดีเลยนะก็ของผมใช้เป็นของ AIS 5G นะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะแวะน่าจะมีที่เที่ยวของมันที่2ที่นะครับในเมืองหนองคายก่อนแล้วจะย้ายจังหวัดไปกันนี่ครับร้านข้าวเช้าครับทานตะวันข้าวสวยแกงไก่มีต้มเลือดหมูอ่ะเราไปกินดีกว่าเมนูนะครับไข่กระทะข้าวต้มข้าวเปียกสตูหมูเราสั่งข้าวเหล่านะครับว่ามีนี่แกงเส้นไก่ท่าเรือแล้วก็จะมีพวกแบบว่าปลาท้องโผไข่ลวกเพื่ออาหารเช้าครับเครื่องดื่มร้อนนมสดน้ำส้มคั้นแล้วนะครับอาหารเช้าวันนี้ต้มเลือดหมูปลาท่องโถเนื้อหามเนื้อหมูอืมอร่อยคนรวนเลยต้มเลือดหมูเลยครับดีอ๋อแล้วก็มีนี่นะเป็นปลาท่องโถแล้วก็มีนมข้นอืมกรอบครับยอดคุ้มค่าครับโอเคครับข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะร้านกาแฟตามสูตรนะครับโกเวนโกก็คือเรากินข้าวเสร็จก็แวะคาเฟ่ต่อเพราะว่าผมติดกาแฟนะครับโอเคร้านบ้านทวดนะฮะอยู่ซอยใกล้ๆกันเลยจริงๆเดินมาก็ได้แหละแต่ว่าเราขับรถ
แม่เกือบสวยและร้านมันมีรถจอดขวางหน้าร้านพอดีนี่ครับบ้านทวดแต่ว่ามีรถขวางหน้าไม่งั้นได้ความวินเทจไปแล้วเขียนเลยนะครับพุทธศักราช2465นี่เป็นไงล่ะคือข้างหลังมีโซนเอาดอร์อย่างเป็นเอาดอร์ที่เปิดพัดลมเอานะแต่แบบเขาแต่งน่ารักมากเลยร้านดูคลาสสิกที่สุดท้ายนะฮะศาลาแก้วกู่นะไม่ได้เป็นวัดนะฮะแต่ว่าเขารวบรวมพวกรูปปั้นต่างๆในศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะฮะแล้วก็เอามารวมไว้แต่ว่าสเกลมันค่อนข้างใหญ่นะก็อเมซิ่งพอสมควรเลยนะฮะที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันทุกคนนี่คือตัวนะครับผู้ใหญ่20คนไทยเด็กเล็ก10ชาวต่างชาติ40มาตรไปสำหรับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะเพราะผมชอบอะไรที่มันดูลึกลับดูน่าค้นหานะฮะนี่คือศาลาแก้วกู่นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอุทยานเทวไลแต่คนที่หนองคายนะครับมักจะเรียกกันว่าวัดแขกซึ่งตั้งอยู่ตําบลวัดธาตุนะครับอำเภอเมืองหนองคายที่นี่เนี่ยเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2521เป็นส่วนเทวไลยขนาดใหญ่นะครับที่ด้านในเนี่ยจะมีกลุ่มปฏิมากรรมปูนปั้นเกี่ยวกับศาสนาต่างๆทั้งไทยจีนอินเดียนะครับมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆในตํานานพราหมณ์ฮินดูซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมีรวมรวมกว่า200องค์นะต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละองค์คือแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูขลังมากๆซึ่งการจะสร้างเทวลัยแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะครับซึ่งท่านเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับรวมถึงเป็นภาพแทนของสถานที่แห่งการหลุดพ้นจากกิเลสนะครับซึ่งถ้าใครนะครับชอบตำนานต่างๆชอบเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือชอบไปยืนอ่านนะครับว่าเอ้ยแต่ละรูปปั้นเนี่ยคือรูปปั้นอะไรนะครับมีความหมายยังไงเป็นใครมาจากไหนครับผมบอกเลยนะว่าที่เนี่ยเพลินครับนี่ครับมาเห่าช้างสุภาษิตโบราณเขาบอกว่าให้อ่านเป็นภาษาอีสานนะมาเห่าสร้างกระตามสร้างเอาแต่สายซาตาซิเบิ้งมากับสร้างนี่อันนี้ผมขออภัยเพื่อนๆชาวอีสานก่อนนะครับคือผมอาจจะสำเนียงมั่วนะฮะเฮ้ยโหแบบอลังการเนี่ยมาดึกๆก็ก็หวันๆอยู่เหมือนกันนะดูดิอลังนะอลังนะนี่ฮะคือแต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีเขียนนะว่าเนี่ยอย่างเขียนแบบข้อมูลเนี่ยพระเทวลายปางนี้คือพระขันธกุมารซึ่งเป็นเหรนของพระเจ้าปู่ไทสุวรรณเลศก็คือองค์นี้ขึ้นมองขึ้นไปปุ๊บนี่ใหญ่ละนี่ฮะเมืองพญานาคเมืองอุตตรนครเป็นเมืองบาดาลนะฮะก็มีแบบจำลองภาพให้ดูโหอ,อลังมากอ่ะแต่ละองค์คือแบบยิ่งใหญ่แล้วเหมือนเอามาตั้งรวมๆกันแล้วยิ่งดูแบบดูดิตอนแรกกำลังถามว่านี่ใช่พระสังกจายไหมก็ใช่เลยเทวลายปางนี้คือพระกัดจะใจยนะว่าองค์คือยิ่งใหญ่หมดเนี่ยเรามาดูองค์นี้ดีกว่าก็คือเหมือนอันนี้ลําตัวเป็นพญานาคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปอ่านดีกว่าผมอยากรู้เนี่ยเขาเขียนว่าเทวลายปางนี้คือพระเจ้าย่าทวดแอไข่พระอุมาหรือพระสันตินะครับเป็นบรมราชินีของนาคพิภพตามวรรณคดีของอีสานอ๋อคือถ้าใครสนใจเรื่องพวกแนวตามตํานาวรรณคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยดีมากนะเพราะว่าเขามีประวัติให้อ่านด้วยนะแล้วก็มีรูปยังไงให้ดูเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือ2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดหนองคายนะเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนของประเทศไทยเรานะครับแต่บอกเลยว่ามีอะไรอลังการเยอะเฉพาะใครที่ชอบเรื่องแบบว่าวัดโบราณสถานหรือแบบเรื่องเล่าตำนานต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญของกินอร่อยด้วยนะเมื่อเช้าไปกินมาแบบอร่อยมากคือมันยังมีที่เที่ยวเยอะนะฮะหนองคายเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออเวลาเราน้อยนะวันนี้เราก็แวะมาให้ดูครับสองวันหนึ่งคือจริงๆใครจะมาหนองคายเนี่ยแล้วข้ามไปเที่ยวสปปลาวต่อก็ย่อมได้ครับทุกคนนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับเราก็เดินทางสะดวกสบายนะครับใช้งานทุกอย่างหาข้อมูลนะครับดูหนังฟังเพลงเปิดแมปต่างๆนะครับเราใช้เน็ตของ AS 5G นะครับต้องบอกว่าทั้งครอบคุมแล้วก็เร็วแรงนะฮะทั่วประเทศไทยเลยเมื่อกี้อยู่นอกเมืองก็มีอยู่ในเมืองก็มีอยู่แล้วนะครับ 5G กลางแม่น้ําโขงยังมีเลยครับทุกคนนะฮะเพราะนั้นสบายใจได้เพราะนั้นใครชอบเรานะครับอย่าลืมครับเดินทางก็ไปหา AS 5G นะครับมาใช้เดินทางครับสบายแน่นอนนะใครชอบเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ครับนี่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ